ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായിരം കവിഞ്ഞു ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരണസംഖ്യ ആറായിരത്തി എൺപത്തി ആറായി ഉയർന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ഇതുവരെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇറാൻ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നത് ഇറാനിൽ പുതുതായി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇറാനിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് ആകെ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്പെയിനിലാണ് രോഗം അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് സ്പെയിനിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് എണ്ണം വർദ്ധിച്ച ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെത്തി മരണസംഖ്യയിലും വലിയ വർദ്ധന ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസം മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് മൊത്തം മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരുന്നു കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്പെയിൻ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയാണ് ചൈനയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് പുതുതായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് ചൈനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്ത് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ അഞ്ചു പേർ കൂടി മരിച്ച മരണസംഖ്യ അറുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു ബ്രിട്ടനിൽ പതിനാല് പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതുവരെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് ബ്രിട്ടനിൽ മരിച്ചത് നെതർലൻഡിലും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ടു ഇതോടെ മൊത്തം മരണസംഖ്യ ഇരുപതായി ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ യൂറോപ്പിൽ എമ്പാടും അതിരൂക്ഷമായി പാടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭ്രവക കേന്ദ്രമായി യൂറോപ്പിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമാണ് സമീപ കാലത്തെങ്ങും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് യൂറോപ്പ് നേരിടുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേരും സ്പെയിനിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരും ഫ്രാൻസിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരും ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചു ഇത്രയും പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇത് ആദ്യമായാണ് കൊറോണ ബാധ രൂക്ഷമായ ഇറ്റലിയിൽ ഇതോടെ മരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി സ്പെയിനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരും ഫ്രാൻസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിലും കൊറോണ നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ് പതിനാല് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇറ്റലി ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടി ഉയർന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലെത്തി പതിനാല് മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിനും അയർലൻഡിനും കൂടി യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവുകയുമില്ല അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ ഡെൻമാർക്ക് ലക്സംബർഗ് അതിർത്തികളിൽ ശക്തമായി യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും പൗരന്മാരുടെ യാത്രകൾ ഇന്നലെ മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാനും ആഹാരവും മരുന്നുകളും വാങ്ങാനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ജനങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രിയ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അയർലൻഡിലെ പബുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഒട്ടുമിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഇപ്പോ